नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक जेड में रिडिफाइनिंग एडुकेशन पे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल कुशल मंगल होंगे समय विपरीत है लेकिन समय का उपयोग तो करना पड़ेगा तो फिलहाल एक मिनट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी पहली बार हमें देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर ठीक है तो उन सभी से एक अपील है कि आप अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप इस नंबर का यूज करके इनबॉक्स मैसेज कीजिए आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पे आपको स्टेट वाइज ग्रुप फॉर्म किया हुआ है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा साथ ही साथ एक ग्रुप है जिसमें कि सभी स्टेट्स के लोग हैं वहां पे भी आपको ऐड कर दिया जाएगा साथ ही साथ हमें फॉलो कर सकते हैं एग्जैड ऑफिशियल सर्च करिए टेलीग्राम पर वहाँ पर आपको ये पेज मिल जाएगा वहाँ पर आप हमें फॉलो कीजिए आपको जितने भी स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं सबके सब टेलीग्राम चैनल पे हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं साथ ही साथ हम लोग बताते रहते हैं क्या कुछ नया हम लोग करने वाले हैं क्या कुछ नया हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अगर आप चाहते हो हमें फेसबुक ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो वहाँ पे सर्च कीजिए एग्जैडमी एडुकेशन आपको मिल जाएगा आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए तो खैर ये तो बात रही कि हम लोगों के साथ कैसे आप बने रह सकते हैं कैसे आप अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो कि अभी तक ग्रुप में ज्वाइंड हैं उनको पता है कि हमारे यहाँ जो भी मटेरियल होती है वो हम लोग फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड कराते रहते हैं सभी स्टूडेंट्स को तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 जी हाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग अभी यह एक सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कि यूज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू थ्री एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू सब्जेक्टेड टू एक्स वन शुड बी लेस देन और इक्वल टू फाइव एक्स टू शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिक्स एंड थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 18 और यहाँ पे आप ये थोड़ा साइन उल्टा हो चुका है क्योंकि आपको पता होगा ये यूनिवर्सल कांस्टेंट हमें लेके चलते हैं कि x1 और x2 का वैल्यू या तो जीरो से बड़ा हो या फिर जीरो के बराबर हो तो ये आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे थ्री कांस्टेंट है टू वेरिएबल्स है प्रॉब्लम क्या क्या है मैक्सीमाइजेशन का है तो इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाई स्टेप तो यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया है जो ये दिया हुआ रहता है हमें इक्वेशन जो भी रहता है कंस्टेंट दिया हुआ उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म तो नॉर्मल फॉर्म क्या दिया हुआ था जेड इक्व टू थ्री एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू और इसको हम लोगों को करना था मैक्सीमाइज सब्जेक्टेड टू थ्री कंस्टेंट इसको हम लोगों ने क्या किया स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते थे जो भी कंस्टेंट था इन का उसके लिए एक रूल है सभी के लिए जैसे कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का केस है या फिर इक्वल टू का केस है फिर या फिर लेस देन और इक्वल टू का केस है तो उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं स्लैक वेरिएबल या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल का हम लोग वहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे सिंस ये कैसा कंस्टेंट है लेस देन और इक्वल टू का तो इसलिए हर एक कंस्टेंट के लिए हम लोग एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं और उसको हम लोग इक्वलिटी के फॉर्म में लिख देते हैं कैसे लिखते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए पहला कांस्टेंट चूंकि यहाँ पे x1 सिर्फ था तो हम लोगों ने क्या कर दिया x1 वन प्लस जीरो एक्स टू प्लस एस देखिए x जो ये पहला कांस्टेंट है इसके लिए हम लोगों ने जो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है उसका क्या नाम रखा है एस वन सेकेंड वाले के लिए एस और थर्ड वाले के लिए एस और वैसे ही हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है इक्वलिटी के फॉर्म में करके ठीक है तो हमारा जो मॉडिफाइड जो ये हमारा इक्वेश कंस्टेंट हो जाएगा जो कि यूनिवर्सल है वो हो जाएगा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स वन एस वन कॉमा एस टू कॉमा एस थ्री शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ठीक है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म अब क्या करना है एट्रेशन जीरो या फिर इनिशियल टेबल हमको फॉर्म करना पड़ेगा राइट तो उसमें हम लोग क्या क्या टर्म यूज करते हैं वो देख लेते हैं सी जे यूज करते हैं बेसिक वेरिएबल सी बी आई और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जेड जे और सी जे माइनस जेड जे को कैलकुलेट करते हैं सी जे क्या होता है जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें जो भी आपका ये बेसिक वेरिएबल्स हैं एक्स वन एस एक्स टू एस वन एस टू और एस थ्री इन सभी का कोफिशियंट तो देख लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एस वन का कोफिशियंट थ्री एक्स टू का कोफिशियंट फाइव एस वन का जीरो एस टू का जीरो और एस थ्री का जीरो तो हम लोगों ने यहाँ पे इस फर्स्ट वाले रो में उसको फिल कर दिया ठीक है और बेसिक वेरिएबल को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया अब जो जो हम लोग लेके चले हैं सेलेक्ट वेरिएबल उन सभी को हम लोग इस वाले कॉलम में लिख देते हैं एस वन एस टू एस थ्री और इसका कोफिशियंट कितना था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जीरो 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 तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको सी में डाल दिया तो जीरो 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 राइट यहाँ तक समझ में आ
पुट कर दिया सोल्यूशन में लिखेंगे इक्वल टू के बाद वाले का तो इक्वल टू के बाद क्या है फोर तो हम लोगों ने यहाँ पे फोर लिख दिया वैसे ही रो टू और रो थ्री को भी हम लोगों ने लिख दिया अब कैलकुलेट करेंगे जेड जे जेड जे कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग लेके चलते थे समेशन ऑफ सी बी आई इंटू ए आई जे राइट तो वैसे कैलकुलेट करोगे कैसे करोगे कैलकुलेट जीरो इंटू वन जीरो इंटू वन प्लस हम लोग क्या निकाल रहे हैं जेड वन राइट तो जेड वन जब निकालेंगे तो जीरो इंटू वन प्लस जीरो इंटू जीरो तो जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू थ्री कितना आ जाएगा ये जीरो आ जाएगा तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया जीरो राइट वैसे ही आप जेड टू आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा जीरो इंटू जीरो जीरो इंटू वन प्लस जीरो इंटू टू मतलब जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो ये भी हमको दे देगा जीरो चूंकि अब ये सी में सभी टर्म जीरो है तो जितना भी आएगा मल्टीप्लीकेशन इसके साथ चाहे नन जीरो हो या फिर जीरो हो टोटल टर्म हमको दे देगा टोटल समेशन जीरो आ जाएगा ठीक है तो सबके सब हम लोगों ने यहाँ पे जीरो 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 हम लोगों ने फिल कर दिया अब क्या कर गए हैं अब कर रहे हैं कि हम सी जे माइनस जेड जे लेके चलते हैं तो सी जे कितना है इसके लिए देखिए तो सी वन माइनस जेड वन तो सी वन हो गया थ्री जेड वन जीरो तो थ्री माइनस जीरो इक्व टू थ्री फाइव माइनस जीरो इक्व टू फाइव जीरो माइनस जीरो इक्व टू जीरो सिमिलरली जीरो 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 ठीक है आप यहाँ पे फिल कर दोगे समझ में आ रही बात चलिए अब क्या करना है अब हमको फाइंड आउट करना था की रो और की कॉलम तो पहले हम लोग फाइंड आउट करते की कॉलम उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं ऑप्टिमिलिटी कंडीशन देखते हैं कि ऑप्टिमिलिटी कंडीशन क्या सेटिस्फाइड है या फिर सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन क्या होता है वो डिपेंड करता है सी जे माइनस जेड जे पे ठीक है सी जे माइनस जेड जे का वैल्यू क्या आया है उस पर हम लोग डिपेंड कराते हैं कि ऑप्टिमिलिटी कंडीशन हमारा रिस्ड हुआ है कि नहीं तो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए क्या होता है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम तो इसके लिए ऑप्टिमिलिटी कंडीशन ये होता है कि सी जे माइनस जेड जे जितना भी आप वैल्यूज ये आप लाए हैं थ्री फाइव जीरो 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 ये जो वैल्यूज आ रहे हैं वो लेस देन और इक्वल टू जीरो होने चाहिए अगर ये लेस देन और इक्वल टू जीरो हो गया ठीक है तो आपका ऑप्टिमल कंडीशन रिच्ड हो चुका है अगर नहीं है तो आपका ऑप्टिमल कंडीशन अभी रिच नहीं हुआ है आपको फिर से इसमें कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा तो क्या यहाँ पे सब के सब जीरो या फिर जीरो से कम है नहीं यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वैल्यू थ्री है और फाइव है मतलब कि हमारा ऑप्टिमल कंडीशन अभी रिच्ड नहीं हुआ है तो अब क्या करना है अब हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा की कॉलम तो इसमें सबसे बड़ा देख लीजिए सी जे माइनस जेड जे में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है तो वो है फाइव ठीक है तो अब हम इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको बोलते हैं की कॉलम ठीक है ये हो गया हमारा की कॉलम ठीक है इसको हम लोगों ने बोल दिया की कॉलम और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरिंग वेरिएबल मतलब कि ये प्रवेश करेगा ठीक है तो अगर ये प्रवेश करेगा कहीं पे ये आएगा तो किसी ना किसी को बाहर निकालना पड़ेगा तो बाहर निकालने के लिए किस वेरिएबल को बाहर निकालना है इसके लिए हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि की रो क्या होना चाहिए ठीक है तो पहले तो हमको ये पता चल गया कि ये जो है ये कॉलम जो सेकंड कॉलम है कर सकते हैं एक्स का कॉलम और थर्ड कॉलम इसको हम लोग बोल दिए की कॉलम ठीक है तो ये हो गया हमारा की कॉलम अब की रो करने के लिए हमको रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता था रेशियो कैसे निकालते थे सोल्यूशन डिवाइडेड बाई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन की कॉलम तो देखिए फोर डिवाइडेड बाई जीरो इन्फिनिटी आ जाएगा सिक्स डिवाइडेड बाई वन ये हो जाएगा सिक्स एंड देन एटीन डिवाइडेड बाई टू ये हो जाएगा नाइन अब इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू देख लीजिए सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा आ गया ये आ गया सिक्स ठीक है तो ये सिक्स आ गया इसको हम बोल देते हैं कि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये कॉल ये रो है ये जो रो आया हमारे सिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग इसको हम लोगों ने बोल दिया कि ये हो गया हमारा की रो ठीक है ये क्या आ गया की रो आ गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है तो ये सिलेक्ट वेरिएबल एस है ये हो जाएगा हमारा लिविंग वेरिएबल मतलब ये छोड़ेगा और ये एक्स टू इंटर करेगा ठीक है कैसे इंटर करेगा नेक्स्ट वाला एट्रेशन में हम लोग देखेंगे फिलहाल इतना से हमको पता ये चल गया कि ये हो गया हमारा की कॉलम ये हो गया की रो और ये जो इंटरसेक्शन पर जो एलिमेंट है ये हो गया हमारा की एलिमेंट ठीक है की एलिमेंट अब हमको क्या करना पड़ेगा आइट्रेशन बन लेके चलना पड़ेगा तो चलिए आइट्रेशन बन लेके चलते हैं तो आइट्रेशन बन के लिए फिर से वैसे ही सी जे और बेसिक वेरिएबल सेम रहेगा तो सी जे जो था हम लोगों ने फिल कर दिया बेसिक वेरिएबल जो था हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया अब क्या करना है यहाँ पे वैल्यूज हमको फिल करने पड़ेंगे अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस के जगह पे हम लोगों ने एक्स लिखा है पहले क्या था एस अब क्या हो गया एक्स क्यों क्योंकि X2 हमारा एंटरिंग वेरिएबल था और S2 हमारा लिविंग वेरिएबल था इसलिए हम लोगों ने 
एच टू के जगह पे एक्स टू यहाँ पर लिख दिया अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बताइए कि इसका कोफिशन कितना था ये तो एस वन का जीरो ही था एक्स टू का कितना था फाइव और एस थ्री का जीरो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया अब इन सभी वैल्यूज को कैसे लिखते थे तो इसके लिए दो फार्मूला था एक फार्मूला था जो कि रो वाला जो है यहाँ पे की रो है उनके एलिमेंट के लिए तो की रो का एलिमेंट को अगर रिप्लेस करना है तो न्यू वैल्यू इक्व टू क्या होता था न्यू वैल्यू इन की रो ठीक है की रो की बात कर रहे हैं हम लोग पहले किसकी बात कर रहे हैं की रो के एलिमेंट को इनको रिप्लेस करना है तो आपको न्यू वैल्यू इक्व टू होता था ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट ठीक है ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट और जो दूसरा था अब चूंकि एक ही की रो होगा बाकी के तो रो की रो नहीं होंगे ना तो उन सभी के एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे तो उन सभी के लिए था न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की रो ठीक है आपको ऐसे शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग की रो इन टू करस्पॉन्डिंग की कॉलम डिवाइडेड बाई की एलिमेंट ठीक है की एलिमेंट मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग की रो का जो एलिमेंट होगा वो इन टू करस्पॉन्डिंग की कॉलम का एलिमेंट होगा वो डिवाइडेड बाई की एलिमेंट जो कि इंटरसेक्शन पे हमको मिला वो लिख देंगे तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं पहले एक को मैं बता दे रहा हूँ बाकी का आप खुद से फिल कर दोगे क्योंकि मैं फिल कर चुका हूँ तो यहाँ पे देखिए इसकी बात करते हैं एस वन की जो ये सेकेंड थर्ड सेकेंड कॉलम में ये देख लीजिए सेकेंड कॉलम में ये थर्ड रो ठीक है सेकेंड कॉलम थर्ड रो वाला ये बात कर रहा हूँ ऊपर से तो इसका अगर हम लोग को नया वैल्यू फाइंड आउट करना है ठीक है इसके लिए नया वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा चूंकि ये देखिए की रो में नहीं है अदर देन की रो है तो इसके लिए फार्मूला कौन सा होगा नीचे वाला नीचे वाला फार्मूला क्या था न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू ओल्ड वैल्यू क्या है वन माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की रो ये हो गया जीरो तो ये हो गया जीरो इन जीरो इन टू कॉलम तो कॉलम का करस्पॉन्डिंग कॉलम का एलिमेंट का वैल्यू कितना है ये भी है जीरो डिवाइडेड बाई बताइए कि एलिमेंट कितना है वन तो देखिए वन माइनस जीरो ये कितना हो जाएगा वन आप वैसे करके यहाँ पे भी फाइंड आउट करोगे यहाँ पे फाइंड आउट करोगे यहाँ पे यहाँ पे और वैसे ही सोल्यूशन वाले के लिए तो ये जब सोल्यूशन वालों का अब देखोगे तो यहाँ पर इसके लिए कौन सा एलिमेंट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट ये हो जाएगा सिक्स और की कॉलम एलिमेंट कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो ठीक है अब देखिए रो वाले के लिए कैलकुलेट करते हैं तो जीरो वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला न्यू वैल्यू इक्व टू ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट तो जीरो डिवाइडेड बाई वन कितना हो जाएगा जीरो वन डिवाइडेड बाई वन कितना हो जाएगा वन जीरो डिवाइडेड बाई वन वन हो जाएगा ये वन डिवाइडेड बाई वन वन हो जाएगा सिमिलरली सिक्स डिवाइडेड बाई वन कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा तो वैसे ही हम लोगों ने फिर से यहाँ पे पूरा जितना भी सेल्स थे उन सभी को फिल कर दिया ठीक है आप कैलकुलेट करोगे अब क्या करना है फिर से बही वाला लॉजिक लगाना है बही सब करना है कैलकुलेशन जेड जे का कैलकुलेशन कीजिए कितना हो जाएगा जीरो इंटू वन प्लस फाइव इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू थ्री तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जीरो टोटल कितना आ जाएगा ये आ जाएगा जीरो वैसे ही आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे जीरो इंटू जीरो जीरो देगा फाइव इंटू वन ये दे देगा फाइव बाकी ये भी जीरो दे देगा तो यहाँ पे हमारा फाइव हो जाएगा सिमिलरली यहाँ जीरो फाइव जीरो ठीक है यहाँ तक आ गया अब क्या करना है फिर से सी जे माइनस कैलकुलेट करते हैं तो सी जे पे कितना है थ्री माइनस जीरो पे हो जाएगा थ्री फाइव माइनस फाइव जीरो जीरो माइनस जीरो 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 माइनस फाइव ये हो जाएगा माइनस फाइव यहाँ पे जीरो माइनस जीरो इक्व टू जीरो तो यहाँ पे आप फिर से देखिए यहाँ पे फिर से आप देखोगे तो ये वाला नन ये जो वैल्यू है ये थ्री ये कैसा है ग्रेटर देन जीरो है मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू है मतलब कि हमारा ऑप्टिमिलिटी कंडीशन अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ है मतलब ऑप्टिमल कंडीशन हमको अभी नहीं मिला है तो अब क्या करना है इसके जो मैक्सिमम है इस वाले जो आप रो देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम कौन सा है थ्री तो इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और इसको बोल दिया कि अब ये नया वाला की कॉलम हो गया हमारा आइट्रेशन वन के लिए अब इसके लिए हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि ये हो गया हमारा कौन सा नया वाला की कॉलम ठीक है की कॉलम तो उसके लिए फिर से आपको रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा तो रेशियो के लिए क्या करते थे सोल्यूशन डिवाइडेड बाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन की कॉलम तो ये हो जाएगा फोर डिवाइडेड बाई वन हो जाएगा फोर सिक्स डिवाइडेड बाई जीरो इन्फिनिटी एंड देन सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री ये हो जाएगा टू राइट right? तो इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है ये हो गया टू तो इसको हम लोगों ने बोल दिया कि ये वाला जो आपका कॉल ये रो आया है ये जो रो आया ये आपका आ गया कौन सा रो ये हो गया भैया हमारा की रो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये हमारा वेरिएबल है ये हो जाएगा लिविंग वेरिएबल और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एक्स है ये हो जाएगा इंटरिंग वेरिएबल ठीक है तो नया
एस थ्री मतलब एस थ्री अब छोड़ेगा इसको और ये एक्स वन इसकी जगह ले लेगा तो अब फिर से नया आइट्रेशन चलाते हैं नया आइट्रेशन चलाने के लिए फिर से हमको लिखेगा लिखना पड़ेगा यहाँ पे आइट्रेशन टू मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए तो यहाँ पे देखिए आइट्रेशन टू के लिए सी जे का वैल्यू सेम रह जाएगा बेसिक वेरिएबल सेम रह जाएगा हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया अब देखिए यहाँ पर एक्स को हम लोगों ने इंट्री करवा दिया और एस को यहाँ से हटा दिया सेम जो कैलकुलेशन किया था हमने अब तक वही कैलकुलेशन फिर से करेंगे अदर देन की रो का जो वैल्यूज हैं उनके लिए सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा कौन सा न्यू वैल्यू इक्वस टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की रो इन टू कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम डिवाइडेड बाई की एलिमेंट तो ये वाला देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट आइट्रेशन किए थे तो उस समय ये वाला जो कॉलम था ये था हमारा सॉरी ये वाला जो रो था ये वाला रो था हमारा की रो राइट तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता सिंपली न्यू वैल्यू इक्वस टू ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट और बाकी सब के लिए सेकेंड वाला तो आप पैसे ही करके यहाँ पे फिल करोगे आपको ये जो आ रहा है यहाँ पे दिख रहा है यही सभी एलिमेंट्स आपको दिखेंगे वहाँ पे जितना भी वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है जीरो जीरो वन टू वाई थ्री माइनस वन वाई थ्री टू जीरो वन जीरो वन जीरो सिक्स वन जीरो जीरो माइनस टू वाई थ्री वन वाई थ्री एंड टू इन सभी वैल्यूज को आप वहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा ये आना चाहिए आपको ठीक है उसके बाद फिर से कैलकुलेट करते हैं जेड जे जेड जे कैसे कैलकुलेट करते थे तो देखिए इसका समेसन लेंगे जीरो इंटू जीरो प्लस फाइव इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू वन तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल जीरो प्लस जीरो प्लस थ्री इक्व टू थ्री आ जाएगा वैसे ही यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव यहाँ पे आपका आ जाएगा जीरो यहाँ पे थ्री और ये वन ठीक है अब कैलकुलेट करते हैं सी जे माइनस जेड जे तो सी जे माइनस जेड जे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखिए सी जे का वैल्यू थ्री जेड जे का वैल्यू थ्री तो यहाँ जीरो फाइव माइनस फाइव जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा जीरो माइनस थ्री इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस थ्री यहाँ पे जीरो माइनस वन इक्व टू हो जाएगा माइनस वन तो क्या यहाँ पे सभी के सभी सी जे माइनस जेड जे सी जे माइनस जेड जे क्या लेस देन और इक्वल टू जीरो है आप यहाँ पे देखिए है या नहीं है तो यहाँ देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो माइनस थ्री और ये माइनस वन मतलब कि चाहे तो जीरो है या फिर जीरो से कम आ रहा है मतलब कि हमारा ऑप्टिमिलिटी कंडीशन जो है वो रिच्ड हो गया ठीक है तो आप लिखोगे सिंस ऑल सी जे माइनस जेड जे लेस देन और इक्वल टू जीरो सो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन इज रिस्ड अब ऑप्टिमिलिटी कंडीशन तो रिस्ड हो गया लेकिन कहाँ पे तो देखिए यहाँ पे x2 का सोल्यूशन में वैल्यू कितना है ये हो गया सिक्स और x1 का सोल्यूशन में वैल्यू कितना है ये हो गया टू मतलब कि जो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन पहुँचा है वो कहाँ पे पहुँचा है एट एक्स वन इक्वल्स टू टू एंड एक्स टू इक्वल्स टू सिक्स और मैक्सिमाइजेशन का वैल्यू कितना है मैक्सिमम जेड का वैल्यू तो मैक्सिमम जेड का वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा कितना तो देखिए यहाँ पे फाइव इंटू सिक्स कितना हो गया थर्टी प्लस थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा सिक्स मतलब थर्टी सिक्स मतलब कि ये हमारा सोल्यूशन में कितना वैल्यू आ जाएगा जेड जे का ये आ गया थर्टी सिक्स तो ये थर्टी सिक्स आपका हो जाएगा फाइनल वैल्यू तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे आप एक्स वन और एक्स टू का वैल्यू बाकी के कंस्टेंट में रख के देखिए अगर कोई एक कंस्टेंट वायलेट हो गया मतलब कि आपका सोल्यूशन गलत है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखिएगा एक्स कितना आया था टू तो ये क्या चार से छोटा या इसके बराबर है हाँ बिल्कुल है क्योंकि हमारा आया था x1 वन इक्व टू टू एक्स टू इक्व टू आ गया था हमारा सिक्स राइट ये दो हमारा सोल्यूशन आया था और z आ गया था हमारा थर्टी सिक्स मैक्सिमम वैल्यू ठीक है तो अब देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू टू रखिए क्या ये छोटा है चार से या फिर इसके बराबर है तो हाँ ये सेटिस्फाइड हो गया x2 अगर आप सिक्स रखोगे तो इक्वल टू सिक्स वाला कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया मतलब कि सही है अब यहाँ पर रखोगे एक्स कितना टू ये हो जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स प्लस टू सिक्स मतलब कि टोटल कितना आ जाएगा सिक्स प्लस ट्वेल्व इक्व टू एटीन मतलब कि एटीन के बराबर भी आ गया तो ये भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है साथ ही साथ हमको ये पता है कि एक्स टू और एक्स वन दोनों ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है मतलब कि हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्रिस्टल एंड क्लियर थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ गुड डे बाबा एंड टेक केयर